അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തിരുനെൽവേലി ഹൽവയാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് സൂചി ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ചും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായി ഫൈനായിട്ട് തരിച്ചെടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആദ്യമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡഫൊന്നും ആവേണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി സൂചി ഗോതമ്പും ഗോതമ്പ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി അളന്നെടുത്തതെങ്കിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും എടുക്കണം ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞരടി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പാൽ മുഴുവൻ എടുക്കണം ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാൽ എടുക്കണം അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് അര അരിച്ചെടുത്ത പാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്കി വേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നിന്നുള്ള പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെയുള്ള പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച പാലും ഇപ്പോഴത്തെ പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലാക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത പാല് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് അടച്ചു മാറ്റി വെക്കണം ഇതിലെ പാലെല്ലാം താഴ്ന്നു പോയി വെള്ളം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ വെള്ളം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തെളിവുള്ള വെള്ളം പതുക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ അടിയിൽ ഊർന്നു നിൽക്കുന്ന പാലാണിത് ഇതിനൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് പാലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരമൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പാലിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാല് മൂന്ന് കപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര എടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാല് പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വന്നില്ലേ ആ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമായി നമ്മൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ അലിഞ്ഞ് ഒരു സിറപ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളറും അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ കുറേ ഷേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പാ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ് കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാവണം പിന്നീട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വിറകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി തിരുനൽവേലി ഹൽവയിൽ പൊതുവെ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നൊരു പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത നെറ്റ്സ് കിസ്മിസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതൊരു ഭംഗിക്കും അതുപോലെ നെറ്റ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിത് ഇളക്കേണ്ടതായി വരും ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടൊരു മാവ് പോലെ ആയി വരണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ തിരുനൽവേലി ഹൽവ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റാവാൻ വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് സെറ്റാവാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സത്യത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നൊരു ഹൽവയല്ല നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കോരി കഴിക്കുന്നൊരു ഹൽവയാണ് കാരണം ഇത് അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയാണ് പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അത്രയും സോഫ്റ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയാണിത് കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിഷ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്